Hayranlarım yakından bilir. Ben de yaklaşık bir buçuk yıldır Twitter'ı aktif olarak kullananlardan biriyim. Ee, ve bütün Twitter'daki dostlarıma da, bütün hayranlarıma da buradan tekrar öpücüklerimi, sevgilerimi iletmek istiyorum. Hepsi selam bekliyorlar çünkü. Özellikle askerde olan arkadaşlarıma da iyi tezkereler diliyorum sevgili Serdar. Ve eski prodüktörüm Erol Köse de geçenlerde Twitter'a girdi ama sevgili Köse'nin Twitter'a girişi biraz olaylı oldu. Erol Köse kırmızı halıya da ilginç açıklamalar yapmış. En iyisi ben fazla yorum yapmayayım. Sözü Erol Köse'ye bırakalım. Dilim biraz sivridir. Dobra konuşurum. Ünlü prodüktör Erol Köse Twitter'a üye oldu. Sanatçılara savaş açtı. Haluk Bilginer. Ya evet ben zor olacağı evre çevire dövüyordum diyecek hali yok. Sivri dilli prodüktör müzik dünyasındaki sanatçıları topa tuttu. Şeraz açın biz senin Özcan Deniz'le olan aşkını anlatacağız demedik. Sen 10. yıl marşını söylüyorsan adam beni yapacaksın. Ben doktor olarak söylüyorum. Hadise şu anda obez. Şu anda obez. Erol Köse bir konuştu, bir konuştu. Hande Yener Altunizade'den dönmüştü. Gülşen de Altunizade'ye gitti. Ünlü prodüktör Erol Köse bir süre ara verdiği müzik sektörüne geri döndüğünü açıkladı. Hızlıca prodüktörlüğe döndüm. 26 tane albüm çıkaracağım. 9 e, tane büyük megastar transfer ettim. Köse'nin prodüktörlüğe geri dönmesiyle birlikte ilk işi Twitter hesabı açmak oldu. Binlerce soru sormaya başladılar. Baktım sonu yok. Dedim bari hani her gün bir şey anlatayım. <gülüyor> Sivri dilli prodüktörün bu kararı almasıyla birlikte Erol Köse ve sanatçılar arasında polemikler de başlamış oldu. Benim dilim biraz sivridir. Ondan sonra hiç dobra konuşurum. Erol Köse'nin ilk iddiası ünlü tiyatrocu Haluk Bilginer'in eski eşi Zuhal Olcay'ı dövdüğü yönündeydi. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu açıklamasının nedenini belirtiyor önce. İbrahim hem tat ses ve kadına şiddet konu küçülere fatura ediliyordu hep bu kadına şiddet. Ön yargının ortadan kalkmasını istediğini söyleyen ünlü prodüktör bu kez sözlü olarak ineliyor iddiasını. Haluk Bilginer Zuhal Olcay benim komşumdu devamlı şiddete maruz kalıyorlardı. Büyük olaylar çıkıyordu bir keresinde de ben pansuman yaptım. Haluk Bilginer büyük bir tiyatro oyuncu durup da ya evet ben Zuhal Olcay'ı evre çevire dövüyordum diyecek hali yok. Ünlü prodüktörün bir sonraki açıklaması da müzik dünyasını sarsacak cinsten oldu. Erol Köse bu kez başarılı besteci Şehrazat'la karşı karşıya geldi. Maskeli baladaki sahte kontların, düşeslerin foyasını ortaya çıkaracağım deyince çok enteresan can ciğer kuzu sarması olduğumuz ünlü besteci Şehrazat'tan vay efendim sen bunu nasıl yaparsın diye bir tepki geldi. Vallahi dedim Şehrazat'cığım biz senin Özcan Deniz'le olan aşkını anlatacağız demedik. Sana ne oldu ki birden celallendin dedim. İddiaların ardı arkası kesilmiyor Erol Köse'de. Ünlü popçu Kenan Doğulu'yu doluyor dinle şimdi de. Ne hikmet dedi ki 40 yaşına gelmek üzere ve askere gitmedi. Yurt dışında okuyorum bahanesiyle askerden kaçamazsın. Bu ne bitmez okulmuş. Doktoralar mı yaptın, profesör mü oldun, doçent oldun da bizim mi haberimiz yok? Kenan Doğulu'ya salvolarına devam ediyor ünlü prodüktör. Sen... 10. yıl marşını söylüyorsan adam gibi askerliğini yapacaksın. Erol Köşe'nin sivri dilinden nasibini alan bir diğer popçu da hadise. Hadiseyi çok o, külü almış gördüm. Çok şişkin gördüm kendisini. Su toplamış gördüm. Makyajı korku filmi gibiydi. Ben doktorum bilirim bu konuları diyor Erol Köse. Hadiseyi çok şişman bulduğunu söylüyor üstüne basa basa. Ben doktor olarak söylüyorum. Hadise şu anda obez. Şu anda obez yani. Erol Köse hadisenin bu görüntüsüyle ilgili bir de yorum yapıyor. Sinan Akçil'le ayrıldıktan sonra psikolojik olabilir. Ve gelelim prodüktörlüğünü yaptığı sanatçı sanatçılara. Benimle çalışanlar benden ayrıldıktan sonra 3 ayrılıyorlar. 1. Duvara çarpanlar iki, eh öyle böyle durumu kurtaranlar üç, başarılarını devam ettirenler. Üç bölümü ayırdığı eski sanatçılarından örnekler vermeye başlıyor Erol Köse. Bunlara Altunizade diyorum. Altunizade'nin özelliğine köprüden önce son çıkış. Hande Yener Altunizade'den dönmüştür. Yani hatadan, elektronikten dönüp çok güzel başarılı. Değerli arkadaşım Sinan Akçil'le atmayı yapmışlardır. Bana anlat şarkısı devamında geliyor. Hande güzel güzel toparlıyor. Hatadan dönmek olarak belirttiği Altunizade benzetmesini bu kez Gülşen için kullanıyor ünlü prodüktör. Gülşen iki tane kötü albüm yapmıştır benden sonra. Şu anda güzel kıpırtılarla toparlama sürecine giriyor. O yüzden Gülşen de Altunizade evli. Başarısını devam ettiren sanatçılara da Bengü ile örnek veriyor Erol Köse. Bengü güzel gidiyor. Erol Köse bunların daha başlangıç olduğunu, olay yaratacak açıklamalarına hukukçulardan aldığı yardımlarla isim vermeden devam edeceğini söylüyor. Hukukçularla da konuştum. Bire bir isim vermesek de öyle bir talif yapacağız ki onu zaten 
okuyan hiç yakar geriliği yoksa kimin olduğunu anlayacak. Müzik dünyasına bomba gibi düşen ardı arkası kesilmeyen açıklamalar magazin gündeminde daha çok yer bulacak gibi görünüyor. Erol Köse ise iddialarını şu sözlerle noktalıyor şimdilik. Yarası olan gocun ama burada kendime de aynı tutuyorum. Ben de mükemmel değilim. Kimse mükemmel değil. Sanat camiasında hepimizin defoları var. Müzik